که ویایی هستم در دومین جلسه از این جلسه که بررسی مباحث اقتصاد سنجی در قالب برنامه اوروز در خدمت شما هستیم این سری دیروز در چارچوب مدرسه مدل سازی علمی زیر مجموعه مدرسه مدل سازی اقتصاد و مدیریت ارائه می شود و ما سعی خواهیم کرد و دروس مرتبط با اقتصاد و مدیریت که مباحث مدل سازی و نرم افزاری رو دارد رو تا حتی المقدور پیش بپردازیم و سعی خواهیم کرد که مباحث کاری شما رو هم برطرف بکنیم اون چه در جلسه قبل بهش پرداختیم بود که ما یک مدل ساده ای رو تخمین زدیم این مدل ساده در واقع سه جزء اصلی داشت یک جی دی پی متغیر ثابت ما بود و مصرف که با سی او نشون داشتیم و سرمایه‌گذاری که با آر ان وی و از روش او ان اس تخمین رو انجام دادیم اون چه مشاهده شد در قسمت اول این بود که ضرایب در واقع متغیرهای مستقل ما تعریف خوبی از این تغییر رو مدرسه ما داده بودن و مقایسه پیرلی و تی از ستستیک نشون داد که در واقع رابطه معناداری میان تک تک این متغیرها و متغیر وابسته و به صورت کلی هم در اقتص وجود داره حتی آر اسکوه رو به جور نشون دهنده این بود که این دو متغیر در واقع جی دی پی ما رو متغیر وابسته ما رو تغییراتش رو به صورت مناسبی تشریح بکنه اما سوالی که اینجا مطرح است آیا تخمین زن OLS یک تخمین زن مناسب هست یا نه روش های مختلفی برای این قضیه وجود داره اما یک روش عمده ای که بر اساس اون تخمین زن OLS رو بررسی میکنن بررسی وضعیت جمله اخلال هست یا ارورتل در واقع یک سری فروز برای ارورتل وجود داره که اگر این فروز رایت بشه میتونیم بگوییم که اونس آن تخمین زن مناسبی هست یا نه قبل از اینکه به این قضیه به پردازیم اول باید تعریفی از جمله اخلال داشته باشیم به جز اخلال داشته باشیم همونطور که شما در این صفحه میبینید در مدل ما دو متغیر وجود دارد یکی جی دی پی مساویس با مصرف و سرمایه گذاری اما فی الواقع ما میدونیم که در تابع جی دی پی بزرگتر متغیرهای دیگری هم هستند که بر جی دی پی تأثیر گذار هستند از جمله جی ایکس به عنوان گاورنمن اکسپندیچر یعنی مخارج دولتی و نت اکسپورت خالص در واقع صادراتی صادرات ملکهای واردات نت اکسپورت هست که در این مدل ما متغیری براش تعریف نشده و دیتایی وجود نداره خب وقتی مصرف و سرمایه گذاری ما در مدل میاری به این آگاهی داریم یک سری متغیرا هستن که از مدل حذف شدن و در خصوص متغیرهایی که بر جی دی تاثیر دارن و از اونها هم آگاهی نداریم در واقع یک اطلاعاتی در مدل ما وجود نداره پس برای این که باید چه کرد؟ برای اینها باید از جمله جزء اخلال استفاده کرد یعنی اینجا جزء اخلال به ما چه میگوید؟ جزء اخلال به ما میگوید که متغیرهایی رو ما در مدل استفاده نکردیم اما در متغیر وابسته ما تحصیل گذار هستن و این اپسلان این جزء جمله جزء اخلال این ارورتر جایگزین متقلی است در واقع اپسلان مساویس با ریل جی دی پی جی, جی دی پی حقیقی منهای استیمیت جی دی پی جی دی پی که تخمینی زده شده است ما به این جمله جمله اخلال ما حال باید یک سری فروز رو در مورد این قضیه بپذیریم اگر این فروز 
و تخمیدار اولس ما وجود داشته باشه و رعایت بشه این دیگه اولس ما تخمیدار مناسب است در غیر این صورت اولس تخمیدار مناسبی نیست برای اینکه با این تصویر بهتری از این جز اخلال داشته باشیم من اینجا جز اخلال رو به شما نشون خواهم داد اگه در قسمت یو برید و در اکشال فیتت جزیز رو آزه بگیرید اکشال معنی همون جی بی پی هرگیز فیتت همون در واقع جی بی پی تحقیل داده شده در قسمت اول یک تیبل خواهید دید که هم در این ما اکشال فیت ها رو خواهیم داشت اکشال جی بی پی رو خواهیم داشت و هم استیمیت جی بی پی رو خواهیم داشت همونطور که در این فرمول ما دیدیم افسانان برابر است با ریل جی بی پی مایرس استیمیت جی بی پی جی بی پی هرگی و زنف های فیت جی بی پی این در واقع یک قسمت ستون اول به مرحب ستون جزون بکنیم در واقع به ویزیزال ها یا این جملات اخلال جز اخلال ما نویسیم و نویزه شما می توانید برای هر دوری این قضیه رو ببینید براحتی پس جمله و جز اخلال برای بررسی می که آیا آیلس یا نتخیم جان مناسبی هست خیلی اهمیت داره و تمام تست هایی که ما انجام خواهیم داد بر این مبنا و بر این اساس خواهد بود حالا این فروز چه هستن؟ ما در اصطلاح به اونها میگیم فروز کلاسیک فروز کلاسیک عبارت هم است اولین فرض این است که میانگین یا امید ریاضی جمله اخلال صفر است پس این فرض اول ما متاسیم این فرض واقع به این معنی است که به ازای هر مقدار معین از متغیرهای توضیح دهنده میانگین تمام اعتبار فرض آزمایش های فرض تکرانی به ازای افسانان تی برابر با صفر ظهور مقادیر مختلف افسانان تی عنوان مقادیر معین و ثابت متغیر است توضیح دهنده مفهوم کلی این فرض در این است که مدل خدا خطای سیستماتیک ندارد فرض دوم و این است که فرض دوم فرض دوم فرض ثابت بودن واریانس جمله اخلال به ازای مقادیر مختلف متغیرهای مستقیم یعنی در واقع باید واریانس جمله اخلال ما جملات اخلال ما باید ثابت باشد میگه مدل واریانس همسان در چنین وضعیتی و در واقع این صورت واریانس ما همسان باید که در واقع میگیم اما کسان اما اما کلاسیسیتی هم و هترو کلاسیسیتی اما کتاسیسیتی و هترو کتاسیسیتی اگر که واریانس همسان باشه به اصطلاح واریانس جمله اخلاف ثابت باشه اما در قیل این صورت هترو کتاسیسیتی به هیچ شرایط نیگه پس بر اساس فرض کلاسی ما تا به حال که باید میانگین ثابتی داشته باشیم برای جمله اخلاف ما و مجموع یا میانگین و امید ریاضی جمله اخلال ما برابر با صفر بشه باید واریانس ثابتی داشته باشیم و سبون فرد که بسیار مهم است این است که و ای افسلان آی و افسلان جی به ازای تمام مقادی از این دیگر مستقیم هستند یعنی چه؟ یعنی خود هم بستگی میان جملات اخلال ما و افسان اخلال ما در مدل وجود ندارد به بار دیگر هر گاه دو مقدار متواقت برای متعیار مستقل در نظر بگیریم فرض به این است که جملات اخلال متعیار با اینها از این دیگر مستقل است پس در واقع ما تا به اینجا آموختیم توی در اساس کورتونیز کلاسیک ابتدا امید ریاضی جملات اخلال باید صفر باشد دوم همو کتستیسیتی یا همسانی واریانس باید وجود داشته باشد سفر شرط بر این است که 
شما نفرستن از ایدیا مستقل باشن یا اوتو کورلیشن یا خود هم بستگی بین جملات اخلال وجود نداشته باشن بنابراین با توجه خوز اول و دوم سوم چهار نفر در این است که تابع جمله اخلال دارای کوزی نرمال با میانگین ثابت با بخشید با میانگین سر و با ثابت با میانگین سر و با ثابت پس در واقع برای ارزیابی اونی که OLS ما یک تخمین زن مناسب هست باید اولا واریانس ثابت داشته باشیم از این اخلال یعنی خب ما کسیم خود از سی داشته باشیم دو زمان اوتو کورلیشن یا خود هم بستگی به این جمالات اخلال وجود نداشته باشد و نسل زمان توزی نومان و خصوصا جمالات اخلال وجود داشته باشد حال برمیگردیم به مدل ما همونطور که اینجا دیدید ما این اکچوال دی دی پی داریم یک بیت از دی دی پی و استیمت دی بر یک ویزیویال داریم برای پس کردن ویزیویال ها باید وضعیت ویزیویال یا وضعیت ویزیویال رو باید تشخیص داد پس کلمه انگلیسی مناسبه تشخیص دیاغنستیک هست ویزیویال دیاغنستیک اول از آخرین شروع میکنم به نام خود رو که تست فیتی تست یعنی تست با همسانی و فرماغه واریان همونطور که در صفحه مشاهده میکنید آزمین های مختلفی برای آزمین وجود دارد مثل بیش پتان کاتوی، آزی، کلیجر، آلچ، وایت و بقیه دو تا آزمونی که بیشتر استفاده می شود آزمون اول و آزمون دوم سوم و آزمون در واقع پنجم هست آزمون اول و آزمون پنجم البته آزمون چهارم نیز به تعداد استفاده می شود اما آزمون اول و پنجم بیشتر از آزمون های دیگه مورد استفاده قرار می گیرد من برای این تست آزمون اول استفاده می کنم کلمه اوتو رو می زنم نتایج شما در اینجا بیدید خب در اینجا فرض ما چیست؟ فرض ما این است که فرض ما این است که یعنی در واقع فرض صفر ما این است که بین جملات اخلال در دو جملات اخلال ما دارای واریانس همسانی هستند پس فرض صفر این است که جملات اخلال دارای واریانس همسان نیستن یعنی اما کسر که دست سیتی دارن فرض آلترناتیو ما و فرض یک ما این است که جملات اخلال ما واریانس ناهمسان دارن واریانس ناهمسان دارن خب افتست ما صفر ما شخصان و ابزاردیشن آی سکور ما فرض صفر ما یک چل هشت شستی این بدان ما نیست که نیتیزنی ما بزرگتر از این درست و این بدان معنی هست که فرض صفر ما رد نمی شود یعنی این مدل اولیس که ما تکمیل زدیم اجزای اخلالش دارای واریانس های همسانی پس این تست اول ما برای بررسی واریانس همسانی یا نا همسانی واریانس تست دوم در واقع دوباره رجوع میکنیم به رجوع جاییت نه تست دوم سریال کورلیشن ال ام تست هست من لگ دو رو انتخاب میکنم برای تخمیل خب برای ال ام تست در واقع ال ام تست ارزابی میکنم در فرض در فرض اچ سفر آیا خود همبستگی میل اجزای اخلال وجود دارد و فرض اشیف ما بررسی میکنند آیا خود همبستگی میان اجزای فرض اشیف ما بررسی میکنند خود همبستگی میل اجزای اخلال وجود ندارد همونطور که در این 
آزمون میبینیم در این آزمون هرگه سفر ما در واقع رد میشه یعنی یعنی در بداخشید هرگه سفر ما خیال میکند که بین اجزای اخلال و تنبستگی وجود ندارد و هر از چه ما بیان میکند که بین اجزای اخلال و تنبستگی وجود دارد پس میبینیم که فرد سفر ما رد میشه یعنی در بین اجزای اخلال و تنبستگی وجود دارد پس ما در مدل اوتوکولیشن داریم اوتوکولیشن به چه معنی؟ یعنی رزیزوال های ما جملات اخلال با هم دیگر خود هم بستگی دارد و این یکی از خوزی است که نشون میده که این اولیس ما تخمیزا نمیناسبی نیست چون بین اجزای اخلال خود هم بستگی وجود دارد و آخرین تست که ما اینجا بیان میکنیم تست نرمالیتی هست نرمالیتی تست را انجام میدیم همین که نتیجه در اینجا میبینیم جک ها و تغییری است که برای بررسی تست نرمالیتی استفاده میشه در اینجا فرض سر در این است که از آن اخلال توضیح نرمالی دارن و فرض آلترنتیو یا اکشت در اینجا این است که از آن اخلال توضیح نرمالی ندارن پس همون که اینجا میبینیم چون فرض سر رد نمیشوند نشان دهنده این است که از آن اخلال ما برای توضیح نرمالی هستند پس در تفهیم این مدل ما به سه نقطه سه سه آزمون رو انجام دارم اول آزمون هترو کتاستیسی یا نهانشانی داریم دوم آزمون اوتوکولیشن یا خود همبستگی اجزای اخلال و من سوم آزمون نرمالیتی یا نرمال بودن از حق جمعه جمعات اخلال داریم آزمون اول ما به ما نشون داریم که در واقع ما همسانی ناریانس وجود نداره آزمون دوم نشون داد که خود همبستگی این اجزای اخلال وجود دارد و آزمون سوم نشون داد که اجزای اخلال در یک توضیح نرمال نشون داد که دو فرد فرد قبول و یک فرد در اینجا رد می شود همونطور که اینجا شاید می کنید فرض دوم بعد از سوال بودن اول یعنی سو جمعه اخلال به جای مغازه مختلف و تغییر مشترک میشه از تایید میشه اما فرض سوال در واقع رد میشه یعنی اجزای اخلال با این دیگر همبستی که داشته و فرض سوال هم تایید شد یعنی این که جملات اخلال داره توضیح مستقل نرمال با موضوع صرف و ویدانت ثابت هستند و در جلسه آینده به این میپردازیم که چطور میشود مشکل اولس هایی که شروط کلاسیک روایت در روایت نمیشه یا از یک بود مشکل دارن یا از چند بود مشکل دارن رو رفت کرد امیدوارم که مطالبی که امروز بیان شد توانسته باشد که توضیح مختصری در خصوص این قضیه داده باشد در صورتی که بخواهید در خصوص در خصوص خروج کلاس یا هر کدوم از همین از اون آزمون خواهست آزمون هیترو کتاسیسیتی یا اوتو کولیشن یا نرمالیتی مطالبی بیشتری را بزنید باید به کتاب های رفرنس مراجعه بکنید و با فرمول های ریاضی را آش اگر در این خصوص سوالی داشتید می توانید که با ایمیل ما در تماس برقرار کنیم ایمیل ما هست ecommodeling@gmail.com امیدوارم که روز خوبی داشته باشید موفق شاد و سرگرم